वेलकाम एंड वेलकाम बैक टू आवार चैनल नलेज आई किऊ आजकल भिडियो तुम्हारे जो खूब ही गुरुतपूर्ण होते चले तई तुम्हरा स्कीप ना कर पुरो भिडियो अवश्य शेष पर्त देखे और तुम्हारा जरा चैने नतून ता अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर रखो जाते परवर्ती भिडियोर आपडेटगुली पे तुम्हारे को सुविधे ना और तुम्हारा जरा दो हज़ार तेईस जो प्रिपारेशन देते चाओ ता अवश्य हमारे कन्टैक्ट कर चेष्टा करब तुम्हारे यथासम्भव गाइड कर देवार और यही मुहूर्ते सब बड़ो आपडेट हल डब्ल्यू हेल्थ के स्पट काउन्सिलिंग एन एम जी एन एम ए जेन पास एक नोटिस आपडेट दिए तुम्हारा जरा अधीर आग्रह अपेक्षा कर तरज अवश्य ये एक खुशी खबर तो देखे नवा जा नोटिस की बला दिस इज फर इनफरमेशन फर अल कन्सिडार दैट फ्यू सीट्स आर लाइंग इन गवर्नमेंट नार्सिंग स्कूल्स एंड कलेजेस इन अल द कोर्सेस मेन्शन डैब आफ्टर थ्री राउंड अब काउन्सिलिंग बै कन्डक्टेड काउन्सिलिंग बै डब्ल्यू बी जेई बी इट हेज़ बीन डिसाइडेड बै दप्रोप्रिएट अथरिटी डैन एंड मप आप राउंड काउन्सिलिंग उल बी कंडक्ट बै सेंट्रल सिलेक्शन कमिटी टू जिरो टू 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 एक्सिक्यूट काउन्सिलिंग एंड एडमिशन टू अल द कोर्सेस फर द एडेमिक सेशन टू जिरो टू 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 जिरो थ्री टू थ्री टू फिल आप द रिमेनिंग वैकेंसिज इन गवर्नमेंट इन्स्टिट्यूशन ऑनलि यटार मान हे तुम्हारा जरा जी एन एम एन एम एवं बी एस सी नार्सिंग परीक्षा दिए तर सकल ये भलो खबर जे मप आप राउंड फार्स काउंस राउंड सेकेंड राउंड मप आप राउंड हार पर गवर्नमेंटे तुम्हारे जो कि सीट एख फाका गे सबाई मन रखे एट गवर्नमेंटर कथा बला हे प्राइटर कथा एखे बला हा तो से ही हिसाब से जेहतु सीट फाका गे तईज तुम्हारे फिजिकल राउंड काउन्सिलिंग स्पट काउन्सिलिंग राउंड होने कि बला द रुल्स एंड गाइडलैंस फर द मप आप काउन्सिलिंग आर गिभन बिलो द मप आप राउंड काउन्सिलिंग उल बी कंडेड अन सेंट्रल एंड अफलाइन मोड ये फिजिकल राउंड होता सम्पूर्ण अफलाइन मोडे हो मैं तुम्हारे जे कलेजर कथा बोले दे कलेजे गए तुम्हारे प्रेजेंट थकते हैं अनलाइन मोडर कथा नये अफलाइन मोडे दो नम्बर अल कैंडिडेट्स हू हाव अबटेन्ड जेनारे मेरिट रैंक इन द एंट्रांस एक्सामेशन टू जिरो टू टू कंडेड बै डब्ल्यू बी जेई बी आर एलिजिबल फर पार्टिसिपेटिंग इन द मप आप राउंड काउन्सिलिंग मैं जे जी एम आर रैंक एक एलिजिबल क्राइटेरियार मध्य आवश्य ये राउंड एटेंड करते मैं फिजिकल काउन्सिलिंग राउंड तीन नम्बर कैंडिडेट्स हू आर उलिंग टू मेक एडमिशन एंड फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड पार्टिसिपेट इन द मप आप राउंड काउन्सिलिंग तुम्हारा जरा एलिजिबल मप आप फिजिकल काउन्सिलिंग तरा अवश्य ये राउंडटा पार्टिसिपेट करते चार नम्बर कैंडिडेट्स हू आर स्टील नट रेजिस्टार्ड उल गेट स्कोप टू गेट रेजिस्टार्ड एंड पार्टिसिपेट इन मप आप राउंड काउन्सिलिंग मैं तुम्हारा जरा प्रथम रेजिस्ट्रेशन करी ताओ राउंडे रेजिस्ट्रेशन करउन्सिलिंग अटेंड करते पाँच नम्बर पेमेंट अब रिस फाइव जिरो जिरो इज रिक्वयार्ड फर नि रेजिस्ट्रेशन फर काउन्सिलिंग मैं ये बला जरा तुम्हारा प्रथम के रेजिस्ट्रेशन करी मैं जरा फार्स राउंड सेकेंड राउंड मप आप राउंडर जो रेजिस्ट्रेशन करी जरा नतून फिजिकल राउंडे रेजिस्ट्रेशन करते चाह तुम्हारे सबा के पाँच टाक दिए रेजिस्ट्रेशन करते और जरा अलरेडी रेजिस्ट्रेशन कर फेले तर को टा क्यों लागे ना शुदुम्र जरा नतून रेजिस्ट्रेशन कर तर क्षेत्र ये फाइव जिरो जिरो अमाउंट लागज लागज छय अलटमेंट अफ सीट्स इन गवर्नमेंट स्कूल एंड कलेजेस अफ नार्सिंग इन द मप आप राउंड उल बी बेस्ड अन एक्सिस्टिंग वैकेंसि प्रोभाइडेड बै दप्रोप्रिएट अथरिटी फर दार्पोज मप आप राउंडर पर राउंड हे राउंडार जो जे रकम भैकेंसर कथा जो बोले देवे जो कौन कलेजे कटा सीट फाका आता तुम्हारे पर जानिए देवे अवश्य सीट मैट्रिक्स देवे जख जे रखम नोटिस देवे सीट मैट्रिक्स देवे तुम्हारे सठीक समय जानिए देव 
সাত নম্বর ইফ এ ক্যান্ডিডেট হ্যাজ অলরেডি টেকেন অ্যাডমিশন টু এনি ইনস্টিটিউট টু সেন্ট দ্য সেন্ট্রাল সিলেকশন কমিটি উইল নট বি রেসপন্সিবল ইন অ্যারেঞ্জিং দ্য রিফান্ড অফ দ্য ফিস এসেট্রা দ্যাট দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাজ পেইড টু দ্য টু দ্যাট ইনস্টিটিউট মানে তোমরা যারা গভর্নমেন্ট বা প্রাইভেট যে কোনো কলেজে অ্যাডমিশন নিয়ে নিয়েছ তারা একটা ফিস দিয়ে তো ভর্তি হয়েছ তোমরা যদি আবার এই রাউন্ডের মানে কোনো কলেজ পেয়ে যাও আগের কলেজের যে ফিসটা সেটা কিন্তু তোমরা ফেরত নাও পেতে পারো সেটা ফেরত তোমরা পাবেই না সেই হিসাবে এখানে বলে দিয়েছে তার দায় কিন্তু সেই কলেজ বা কোনো ইনস্টিটিউট নেবে না সেটাই এখানে বলা হয়েছে আট নম্বর দ্য রুলস অব অ্যালটমেন্ট ডোমিসিয়ার রিজার্ভেশন এলিজিবিলিটি এসেট্রা রিমেন সেম অ্যাজ দে ওয়ার ইন আর্লিয়ার থ্রি রাউন্ডস কন্ডাক্টেড বাই ডাব্লু বি জেই এই যে অ্যালটমেন্ট ডোমিসিয়ার রিজার্ভেশন মানে ফার্স্ট কাউন্সিলিং সেকেন্ড কাউন্সিলিং আর মপাপে যেরকম তোমাদের ক্রাইটেরিয়া ছিল ঠিক সেম প্রসেসে তোমাদের এই কাউন্সিলিংটা হবে শুধু ওগুলো হয়েছে অনলাইন মোডে এটা হবে অফলাইন মোডে নাইন অল উইলিং এলিজিবল অ্যান্ড রেজিস্টার্ড ক্যান্ডিডেটস রিপোর্ট অ্যাকর্ডিং টু দ্য শিডিউল পজিটিভলি আদারওয়াইজ হার ক্লেম ফর এনি সিট উইল নট বি কনসিডার্ড শি মে বি অ্যালাউড টু পুট আপ হার চয়েস অ্যাগেন্স্ট দ্য স্কুলস অর কলেজেস অ্যান্ড সাবজেক্টস মানে তোমাদের যে নির্দিষ্ট টাইমটা বলে দেবে সেই নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যেই কিন্তু তোমাদেরকে যেতে হবে তোমরা যদি দেরি করে যাও সেক্ষেত্রে তোমরা এই রাউন্ডটাতে পার্টিসিপেট করতে পারবে না দশ আর এগারো নম্বরটা এটা কমপ্লিটলি অন্যদের তাও আমি একবার বলে দিচ্ছি গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি উইল নট বি অ্যালাউড টু অ্যাটেন্ড দ্য কাউন্সিলিং ইন দ্য কোর্সেস ইফ দে আর নেমস আর নট ইনক্লুডেড ইন দ্য টিয়ার লিস্ট এখানে দেখো লেখা আছে পোস্ট বেসিক অর এমএসসি নার্সিং মানে যারা এই দুটো ক্যাটাগরিতে আছো তাদের যদি টিয়ার লিস্টে নাম না আসে দেন তারা এই কাউন্সিলিং অ্যাটেন্ড করতে পারবে না ইলেভেন রেসপেক্টিভ স্কুলস কলেজেস উইল রিমেন রেসপন্সিবল ফর ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন অফ মার্কশিট অ্যান্ড দ্য আদার ডকুমেন্ট অফ বিফোর অ্যাডমিশন অফ দ্য ক্যান্ডিডেট মানে তোমাদের মার্কশিটটা তো অবশ্যই লাগবে এছাড়াও আরও কি আরও ডকুমেন্টস যেগুলো তোমাদের ফার্স্ট রাউন্ড সেকেন্ড রাউন্ড আর মপাপে লেগেছে সেই সমস্ত ডকুমেন্টসগুলো তোমরা ক্যারি করো সেটাই এখানে বলে দেওয়া হয়েছে এরপরে চলে আসছি মেন ব্যাপারে দেখো তোমাদের উনিশ দশ দু হাজার বাইশে তোমাদের এই কাউন্সিলিংটা হবে জিএনএম এএনএমের ক্ষেত্রে নটা থেকে বা দুটো অবধি তো তোমাদের কোথায় যেতে হবে না এখানে বলে দিয়েছে যে কলেজ অব নার্সিং মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল ঠিক আছে তো তোমাদের কখন যেতে হবে না নটায় নটার সময় ফার্স্ট লটটা হচ্ছে সেই নটার সময় তোমাদেরকে যেতে হবে ওপেন ক্যাটাগরি কত অবধি ডেকেছে এক থেকে চার হাজার ছশো সত্তর এস টি এক থেকে তিরিশ হাজার ছশো পঁচানব্বই ও বি সি এক থেকে পাঁচ হাজার একশো কুড়ি সি ডি পিডব্লু ডি ইডব্লু এস অরফ্যান অল মানে যেরকম র্যাঙ্ক আছে তোমরা সবাই প্রেজেন্ট থাকতে পারবে তোমরা সবাই এই কাউন্সিলিংয়ের জন্য এলিজিবল এস সি এক থেকে ন হাজার নশো সত্তর ও বি সি এ এক থেকে সাত হাজার তিনশো সত্তর আর দুপুর বারোটার সময় ডেকেছে ওপেন এ ক্যাটাগরিদের চার হাজার ছশো একাত্তর থেকে সাত হাজার দুশো কুড়ি এস টি ও বি সি এ বি ও বি সি এ রেস্ট অফ অল মানে আদার্স যতজন বাকি থাকবে তোমরা সবাই যেতে পারো এস সি ন হাজার নশো একাত্তর থেকে পনেরো হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ অবধি ডেকেছে এবার অনলি এএনএমের ক্ষেত্রে যেটা বলেছে এখানে দুপুর একটার সময় স্লট রাউন্ড দিয়েছে আর বলেছে এখানে ইফ রিকোয়ার্ড রিপোর্টিং টাইমটা একটার সময় আর এটা ইফ রিকোয়ার্ড বলেছে তোমরা তো সকলেই জানো এবার জিএনএম বা এএনএম এর আলাদা র্যাঙ্ক দেয়নি পুরোটাই জিএমআর র্যাঙ্ক এএমদের কোনো র্যাঙ্ক দেয়নি তো সেই হিসেবে এখানে ইফ রিকোয়ার্ড বলেছে তোমাদের যেই র্যাঙ্কই হোক না কেন তোমরা অবশ্যই স্পট কাউন্সিলিং অ্যাটেন্ড করো যাদের এএনএম আছে তাদের জন্য বললাম এবার দেখো এখানে পোস্ট বেসিক বিএসসি এটা আরজি করে হবে ওপেন এস টি ও তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ নটায় একটা হবে রিপোর্টিং টাইম একটা আছে এগারোটার সময় দেখতেই পাচ্ছ কোন কত দূর অবধি কোন ক্যাটাগরি অবধি কি কি বলেছে যেতে এমএসসি নার্সিংটাও দেখতে পাচ্ছ তোমাদের রিপোর্টিং টাইম ফার্স্টে আছে একটা সময় সেকেন্ড আছে দুটো থেকে ঠিক আছে বোঝা যাচ্ছে এবার দেখো বিএসসি নার্সিং এদের নটা থেকে চারটে এদের ডেট কবে একুশ দশ দু এদের রিপোর্টিং টাইম ফার্স্ট লটে কতটা ডেকেছে নটা থেকে আর কোন কলেজে ডেকেছে গভর্নমেন্ট কলেজ অব নার্সিং বেলিয়াঘাটাতে ঠিক আছে তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ওপেন এক থেকে তিন হাজার তিনশো আশি এস টি অল ডেকেছে ও বি সি বি এক থেকে চার হাজার বিরানব্বই এস সি এক থেকে আট হাজার সাতান্ন ও বি সি এ এক থেকে সাত হাজার চারশো দশ অবধি ইডব্লিউ এস অল মানে তোমাদের যেরকম ক্যাটাগরি আছে ইডব্লিউ এস অ্যান্ড এস টি তোমরা সকলেই অ্যাটেন্ড করতে পারো 
আর সেকেন্ড স্লটে বারোটা থেকে রিপোর্টিং টাইম ওপেন ক্যাটাগরি তিন হাজার তিনশো একাশি থেকে পাঁচ হাজার অবধি ও বিসি এ সাত হাজার চারশো এগারো থেকে ন হাজার এসসি আট হাজার আটান্ন থেকে দশ হাজার ও বিসি বি চার হাজার তিপ্পান তিরানব্বই থেকে সাত হাজার পাঁচশো অবধি এরকমভাবে তোমাদের ডেকেছে আর তোমাদের এটা রিপোর্টিং টাইম অবশ্যই যে টাইমটা মেনশান করে দেওয়া আছে তার আগে তোমরা চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে কারণ এর পরে গেলে কিন্তু তারা তোমাদেরকে নাও ডাকতে পারে আর ক্লিয়ারলি বলেও দিয়েছে যে ডাকবে না যেরকম যেরকম র্যাঙ্ক অব্দি দেওয়া আছে সেরকম সেরকম যাবে আর যাদের অল বলেছে তারা সকলেই যেতে পারো এই রাউন্ডটায় কাউন্সিলিংয়ের জন্য আশা করি তোমরা সকলেই সবটা বুঝতে পেরেছো তাও যদি তোমাদের কোথাও কোনো প্রবলেম থাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করবে আমরা অবশ্যই তোমাদের কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব।